टर्म इंश्योरेंस का काला सच आज के इस वीडियो में हम टर्म इंश्योरेंस रिलेटेड कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बातें करने वाले हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है हमने एक बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान का वीडियो बनाया था उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी रखूंगा उस वीडियो में हमने बताया था कैसे हर एक क्राइटेरिया के बेसिस पे टॉप थ्री टर्म इंश्योरेंस कौन से है एच डी और टाटा बट उस वीडियो के कमेंट में आए बहुत सारे क्वेश्चन और काफी तो ऐसे थे कि कई एजेंट्स लोगों ने क्वेश्चन डाले चीजें डाली और सबको मिसगाइड करने की कोशिश करी उसके बाद आपके दिमाग में अभी भी कंफ्यूजन है आज सबसे पहले हम समझेंगे टर्म इंश्योरेंस का बेसिक रीजन क्या होता है और अगर वो आपने गलती करा बेसिक्स में तो एक ही इसका जो टर्म इंश्योरेंस है ना उसका एक काला सच है रियल ट्रूथ है जो हमें और आपको समझना और उसकी गहराई तक पहुंचना बहुत जरूरी है उसको डिस्कस करेंगे उसके बाद कुछ ऐसे प्लान की बात करेंगे जो बहुत ज्यादा रिकमेंड करे जाते हैं लोगों के द्वारा पर क्यों हमें उन प्लान से दूर रहना है मैं क्लियर कट नाम के साथ कंपनीज के नाम के साथ आपके सामने रखूंगा मेरी ओपिनियन कि हमें कौन कौन से प्लान से दूर रहना चाहिए और फाइनली कंक्लूड करेंगे कि जो हमने बेस्ट टर्म प्लान का वीडियो बनाया था वो कितना इंपॉर्टेंट है और सारे क्राइटेरिया के बाद हमने वो वीडियो बनाया था और समझाया था कि कौन से बेस्ट प्लान मेरा नाम है अनंत लड्डा सी एफ एलएलबी और चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जैसे आप शेयर करेंगे वैसे बाकी लोगों तक भी एक्चुअल लिटरेसी पहुंचेगी और समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चलिए शुरू करते हैं देखिए आपको और हमें पता है टर्म इंश्योरेंस वर्ल्ड का चीपेस्ट इंश्योरेंस है टर्म इंश्योरेंस का फायदा तब होता है जब आपके ना रहने पे आपकी फैमिली को जरूरत हो आपकी फैमिली को सपोर्ट के लिए रिक्वायरमेंट हो मतलब टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है ना वो एनी विच वेज बहुत कम होता है बट फिर भी हम थोड़ा सा प्रीमियम बचाने के लिए कुछ ऐसी कंपनीज के साथ फर्स्ट जाते हैं जिसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज मिसिंग है सबसे पहले वो क्राइटेरियाज की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्राइटेरियाज आपको और हमें कोई सा भी टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले देखने चाहिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कितना क्लेम सेटलमेंट रेशियो है मतलब अगर किसी कंपनी के पास सौ क्लेम्स आए मतलब सौ ऐसे लोग आए जिन्होंने इनसे टर्म इंश्योरेंस ले रखा था और उनकी डेथ हो गई और उनकी फैमिली को क्लेम देने की बारी आई अगर सौ ऐसे लोग आए तो कितने लोगों का इन्होंने क्लेम पास किया है क्लेम सेटलमेंट रेशियो ये देखना जरूरी है क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में फायदा ही तब है जब आपके ना रहने पे आपकी फैमिली को सपोर्ट मिले थोड़ा सा सस्ता टर्म इंश्योरेंस लेने के चक्कर में कई बार हमारी फैमिली सफर करती है जो एक बहुत ही गलत फाइनेंशियल ब्लंडर हम कर चुके होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लेम सेटलमेंट अमाउंट का क्या रेशियो है मतलब क्लेम सेटलमेंट रेशियो समझो किसी का नाइन है साथ ही साथ देखना जरूरी है कितना अमाउंट का क्लेम कई बार क्या होता है जो छोटे छोटे क्लेम्स होते हैं उसको तो कंपनीज पास कर देती है बड़े क्लेम्स को रिजेक्ट कर देती है तो इससे क्या होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो अच्छा रहता है बट क्लेम सेटलमेंट अमाउंट का रेशियो बिगड़ जाता है तो हमें देखना पड़ेगा अगर 10 करोड़ के क्लेम्स आए कंपनी के पास क्या 10 करोड़ में से कितने क्लेम्स कंपनी ने पास करे हैं क्लेम सेटलमेंट अमाउंट का रेशियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है हम कई बार ये मिस कर जाते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रिजेक्शन रेशियो देखना आप और हम कई बार रिजेक्शन रेशियो नहीं देखते रिजेक्शन रेशियो क्या होता है रिजेक्शन रेशियो मतलब किसी कंपनी के पास अपफ्रंट कोई क्लेम आया किसी भी कारण से एक्स वाई जी कारण से उस कंपनी ने अपफ्रंटली इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया अगर किसी भी टर्म इंश्योरेंस प्लान का रिजेक्शन रेशियो एक परसेंट से ज्यादा है वो टर्म इंश्योरेंस प्लान ही हम रिजेक्ट करेंगे और समझेंगे कि हमें कैसे कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिनका रिजेक्शन रेशियो साढ़े तीन परसेंट तक का भी है बट उनका प्रीमियम कम है और कम प्रीमियम के चक्कर में हम इनके पीछे चले जाते हैं समझेंगे हम इसके नेक्स्ट सेक्शन में बट उससे पहले फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए अभी तक तीन पॉइंट की हमने बात करी है क्लेम रेशियो क्लेम अमाउंट का रेशियो रिजेक्शन रेशियो और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपको देखना जितना भी एक्सीडेंटल राइटर है और क्रिटिकल इलनेस का राइटर है ये हमेशा हमें हमारे टर्म इंश्योरेंस के साथ लगाना है क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम हमेशा फिक्स रहता है और यूजुअली हम टर्म इंश्योरेंस हमारी बहुत छोटी एज में ले चुके होते हैं और प्रीमियम कम होता है क्योंकि फिक्स रहता है टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम इसलिए हमेशा हमें राइडर टर्म इंश्योरेंस के साथ लगाना है रेदर देन ये राइडर में हेल्थ इंश्योरेंस के साथ लगाऊ हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में रखूंगा आपने उस वीडियो में बहुत प्यार दिया है बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है बट जो राइडर वाला पार्ट होना मैक्सिमम राइडर्स चाहे वो एक्सीडेंटल हो चाहे क्रिटिकल इलनेस हो हमें टर्म इंश्योरेंस के साथ लगाना चाहिए क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम फिक्स रहता है हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आपकी एज के साथ बढ़ता जाता है अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ 
आई होप आप इन चार पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे कभी भी टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले और कभी भी सस्ते टर्म इंश्योरेंस प्लान के पीछे मत जाइएगा कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं जो हमारा टर्म इंश्योरेंस वाला बेस्ट टर्म इंश्योरेंस वाला वीडियो था उसमें आपने हमें बहुत प्यार दिया बहुत सपोर्ट दिया बहुत शेयर किया बहुत लाइक किया इस वीडियो को भी उसी प्रकार लाइक कीजिएगा उसमें जो सबसे मेन आपकी क्वेरी आई थी ना इवन मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर दे रखा है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए और टर्म इंश्योरेंस के डायरेक्ट सेंट्रल ऑफिस का वो हेल्पलाइन नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में रखूंगा जो लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाए थे उसमें जो क्वेरीज आई थी वो सबसे पहली क्वेरी आई थी कि सर बजाज अलायंस का टर्म इंश्योरेंस सबसे सस्ता है मतलब इवन एच डी एफ सी हो चाहे एल हो चाहे टाटा हो इन तीनों से 20 परसेंट तक सस्ता मुझे बजाज अलायंस का मिल जाता है तो फिर आपने सर बजाज अलायंस का टर्म इंश्योरेंस क्यों सजेस्ट नहीं करा सबसे पहला पॉइंट की बात करते हैं क्लेम रिजेक्शन का रेशियो बजाज अलायंस का 3.49 परसेंट है 2018-19 में आई जो एक सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है उनके अकॉर्डिंग जो इंश्योरेंस को इंडिया में मॉनिटर करती है 3.50 के आसपास का क्लेम रिजेक्शन रेशियो आप सोच सकते हो कितना बड़ा रिजेक्शन है मोर देन दैट 8.71 परसेंट का इसका जो क्लेम रिजेक्शन करते हैं उसका अमाउंट का रेशियो होता है मतलब जो अगर सौ क्लेम्स आए उसका अमाउंट वाइज देखा जाए रिजेक्शन का 8.71 परसेंट हो जाता है जो क्लेम रिजेक्शन करने का रेशियो है बजाज अलायंस का बहुत ज्यादा है हो सकता है आप सस्ते के चक्कर में आज तो बजाज अलायंस ले ले बट जब एक्चुअली आपके पास क्लेम की दिक्कत आए तो आपको क्लेम ही पास नहीं हो अगर क्लेम ही पास नहीं हुआ तो हमारे हमें बजाज अलायंस का इंश्योरेंस लेने का कोई मतलब ही नहीं हुआ एच का जो हमने लिस्ट बताई थी टॉप थ्री में उसका नंबर वन या नंबर टू पर रहने का रीजन ही यह था कि उसका क्लेम रिजेक्शन रेशियो आधा परसेंट था पॉइंट इसीलिए हमें बजाज अलायंस को अवॉइड करना है सेकेंड आपकी क्वेरी आ रही है कोटक से कोटक इंश्योरेंस कोटक टर्म प्लान क्यों नहीं लेना कोटक टर्म प्लान से बेटर ये बाकी तीन जो हमने सजेस्ट करे थे एचडीएफसी एलआईसी और टाटा क्यों थे समझते अब उस चीज को कोटक का नंबर थ्री में ना टॉप थ्री में ना होने का सबसे बड़ा कारण ही है कोटक का अगेन जो क्लेम रिजेक्शन रेशियो है वो टू पॉइंट टू वन परसेंट है इसीलिए ऐसे ही बाकी सारी कंपनी जो सबसे ज्यादा डाउट आए थे वो तीन के आए थे कोटक के बजाज अलायंस के और थर्ड था मैक्स मैक्स को भी हम कवर करेंगे सबसे पहले इन दोनों की जो क्लेम रिजेक्शन रेशियो है वो बहुत हाई है मैक्स की बात करी जाए तो मैक्स का अगेन क्लेम रिजेक्शन रेशियो वन का है मोर देन दैट पहले क्या हुआ था मैक्स को अब सपोर्ट मिल रहा है एक्सेस की तरफ से तो इसलिए मैक्स वापस सर्वाइव कर दिया बीच में मैक्स को पहले दिक्कत आई थी तो मैक्स की एचडीएफसी से टाइप की बात हो रही थी तो मैक्स की स्टेबिलिटी से रिलेटेड मुझे डाउट्स थे मोर देन दैट मैक्स का ना पहले एचडीएफसी से टाइप की बात हुई कैंसिल हो गया टाइप फिर अब एक्सिस से टाइप हुआ है मोर देन दैट इसका जो क्लेम रिजेक्शन रेशियो 1.25% से ऊपर है मतलब 1.25% ही अपफ्रंट क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं और हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमने टॉप 3 यूज करे थे टर्म इंश्योरेंस प्लान सभी प्लान्स का जो हमारे प्लान्स चूज करे थे सबका क्लेम रिजेक्शन रेशियो वन परसेंट से नीचे था इसीलिए मैं वापस से कहता हूं अगर आपने बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान वाला वीडियो नहीं देखा है डिटेल में एक एक पॉइंट्स उसमें डिस्कस हुए और आपको बताया कि क्यों वो टॉप थ्री टॉप थ्री है आई होप इस वीडियो के बाद आपके और बेसिक डाउट क्लियर हो चुके होंगे और आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि सस्ते टर्म इंश्योरेंस प्लान के पीछे ना जाए टर्म इंश्योरेंस प्लान की मैं वापस से रैंकिंग कर दू नंबर वन क्योंकि एच का इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो भी थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू एल नंबर वन हमने एच रखा था नंबर टू हमने LIC और टाटा रखा था LIC अभी एट प्रेजेंट बिकॉज ऑफ कोरोना उन्होंने टर्म इंश्योरेंस प्लान रोक रखे अपने देने के लिए इसीलिए आप HDFC या टाटा में से किसी से भी ले सकते हैं दोनों ही अच्छे इवन अगर LIC कभी भी स्टार्ट करता है तो ये तीनों के टर्म इंश्योरेंस प्लान वन ऑफ द बेस्ट है इंडिया में और ये तीनों आपकी सजेशन लिस्ट में होने चाहिए फाइनल डिसीजन होगा होगा आपका मैंने आपको सारे पॉइंटर्स बता दिए सारे इफ्स एंड बट्स बता दिए अब फाइनल डिसीजन होगा आपका कि आपको कौन सा लेना है उससे पहले कि हम इस वीडियो को क्लोज करें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं जो टर्म इंश्योरेंस में आपको हमेशा ध्यान रखना है टर्म इंश्योरेंस का वो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने से पहले अगर आप कोई भी हमारे से सर्विस चाहते हो चाहे टर्म इंश्योरेंस रिलेटेड हो सारे के सारे हेल्पलाइन नंबर टर्म इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड्स फाइनेंशियल प्लानिंग सारे हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में इंश्योरेंस रिलेटेड हेल्पलाइन नंबर तो डायरेक्ट हेड ऑफिस के है तो आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो और साथ ही अगर आपने अपना अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खुलाया चाहे जीरो चाहे एल चाहे एंजल डिस्क्रिप्शन में लिंक है और साथ ही हमारे स्पेशल ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं डीमेट अकाउंट वाले उस सारी डिस्क्रिप्शन में चीजें दे रखिए आप जुड़ सकते हैं प्राइवेट ग्रुप है सिर्फ उनका जो हमारे लिंक के थ्रू डीमेट खुलाते हैं अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट बात की जो टर्म इंश्योरेंस के लिए आपको ध्यान रखना जरूरी है टर्म इंश्योरेंस हमेशा हमें अर्निंग मेंबर का ही लेना है कई बार आप ऐसा कोशिश करोगे जब आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे होंगे ना आप सोचोगे मैं मेरी वाइफ का भी ले लेता हूं बच्चे का भी ले लेता हूं इसका भी ले लेता हूं उसका भी ल
वो कवर हो जाए इसीलिए सिर्फ अर्निंग मेंबर का टर्म इंश्योरेंस लीजिएगा मेक श्योर कीजिएगा कि आप ओवर इंश्योरेंस और ऐसे जनों का इंश्योरेंस लेने ना लग जाए जो अर्निंग मेंबर्स ना हो आई होप आप ये लास्ट टिप ध्यान रखेंगे और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब और बेलाइकन क्लिक करें बिना मत जाइएगा कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड डाउट आपके इस चैनल पर सॉल्व हो जाएंगे चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे शेयर हो आनंद का फंडा की डेली की सीरीज हो या फिर इंश्योरेंस या फिर और ऑप्शन हर एक चीज जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है वो आपको इस चैनल पर मिलेगी चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग और इंश्योरेंस लेने से पहले ये वीडियो वापस से जरूर देख लीजिएगा आई विल सी यू वेरी सुन